Au troisième jour du procès, ses collègues sont en nombre pour le soutenir. Après presque trois heures de délibération, le policier de la brigade anticriminalité a été acquitté au bénéfice du doute. Aucun lien de causalité n'a été établi entre les tirs et les borgnements de Steve Chaffee, 16 ans au moment des faits. C'est une décision légitime, une décision en droit, une décision qui s'imposait en fait, parce que mon client n'avait pas blessé le jeune Chaffee. Et s'il l'avait condamné, ils auraient rajouté une injustice à une injustice. Maître Liénard, avocat à la cour d'appel de Paris, pointure en matière de défense des forces de l'ordre, exprime son soulagement. Mon client il va continuer à faire ce qu'il aime faire, c'est-à-dire protéger les gens. Il va continuer à essayer de servir le pays, de servir la loi et de protéger les autres. Il a conscience de ce qu'il a fait, il a conscience qu'il a commis une faute. Il a, il a eu le temps d'y réfléchir, ça fait dix ans qu'il y pense tous les jours. Mais, mais maintenant il va pouvoir se reconstruire. Pour rappel, dans la nuit du 1er au 2 février 2014, une nuit d'émeute embrase la ville du Port. Une brigade de la BAC intervient pour disperser un groupe de jeunes. Trois policiers tirent, dont Philippe Payette, l'accusé. Son tir de LBD aurait blessé Steven Chaffi au visage. L'adolescent perd définitivement l'usage de son œil droit. Dans ce dossier, c'est le manque d'éléments d'enquête et d'instruction qui ont perturbé les plaidoiries. Ne pouvant pas qualifier à nouveau les faits, la cour criminelle n'a donc pas statué. C'est une demande de marge d'intérêt de mon client. Il me reste donc à attendre la position du parquet pour savoir s'il si y aura une audience d'appel ou pas. Le parquet général a dix jours pour faire appel de la décision.